একজন বোনের প্রশ্ন বাইরে থেকে প্রশ্ন করেছে তো এই প্রশ্ন আমাদের ভাই ভাইদের কাছে অর্থসবে পাঠিয়েছে আমার কাছে এসছে উত্তরটা দেওয়া হয়নি প্রশ্ন চলে এসছে প্রশ্ন হচ্ছে যে একজন পুরুষ সে হস্তমৈথন করার কারণে সে যৌন ক্ষমতায় বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে স্ত্রীর কাছে ছুটে যায় বিদেশে থাকে স্ত্রীর কাছে যখন ছুটি যায় তখন কিছু ওষুধ টষুধ নিয়ে যায় ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয় স্ত্রীর মোটেই হক আদায় করতে পারে না এত দুর্বল হয়ে গেছে বরং উত্তেজিত করে যেই ভাষা দিয়ে প্রশ্ন করেছে যে স্ত্রীকে আরও উত্তেজিত করে ছেড়ে দেয় কিন্তু তার চাহিদা মোটেই পূরণ করতে পারেন এইভাবে আঠারো থেকে উনিশ বছর হয়ে গেছে আর স্ত্রীকে কসম দিতে থাকে যে এটা লিক আউট করিও না বাইরে প্রকাশ করিও না জানতে দিও না আর মানহানি হবে এইভাবে সহ্য ধৈর্য করে এতদিন আছি এখন আমার করণীয় কি আমি কি ওকে যদি কাছে কাছাতে না দি এইভাবে থাকতে পারবো এটা হচ্ছে প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে বছর খানেক আগে এই বলগুলো মারামে এই চ্যাপ্টারটা আলোচনা হয়েছে তাতে প্রখ্যাত তাবে ই সাইয়দ ইবিন মোসাহেব যাকে সাইয়দ তাবেইন বলা হয় তার থেকে বর্ণিত এবং কয়েকজন সাহাবি থেকে তার মধ্যে উমার রাজি আল্লাহ তালা ওসমান রাজি আল্লাহ মগাইরা এরকম বেশ কিছু সাহেবুল্লাহ বিন সুদ রজি আল্লাহ তালাইন তাদের উক্তি রয়েছে এই রকম অপারক স্বামীদের ক্ষেত্রে যদি স্বামী অপারক হয় স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে তো তারা বলছেন ইয় আজ্জাল সানাতান এক বছর তাকে চিকিৎসার জন্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে এক বছর ধৈর্য ধারণ করে ম্যাক্সিমাম এক বছরে চিকিৎসায় তার কোন রিলিফ হইল না রোগের আরোগ্য হইল না যোগ্য হইতে পারল না তাহলে সেই স্ত্রী স্বাধীনভাবে তালাক নিয়ে নেবে কোন রকমের গোনাগার হবে না আর তালাক নিয়ে অন্য ঘরে হ্যাঁ সংসার করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ বৈধভাবে ইদ্যত পার হওয়ার পরে বিয়ে করবে কোন ছেলেকে এটা হচ্ছে শরীয়তের বিধান আর যে কথা জিজ্ঞেস করেছেন এখন তাকে কাছাই তো দিব না আর তার বিবাহ বন্ধনে থেকে যাব এরকম থাকার পরামর্শ দেব না হ্যাঁ কেনই বা থাকবেন যেখানে অযোগ্য কেন থাকবেন থাকার কোনো প্রয়োজন করে না আর এই রকম যদি থাকেন তো জুলুম অত্যাচার চালাবে জুলুম অত্যাচার চালাবে যখন সে অপারগ হইলেও সে হয়তো এমনি চেষ্টা করবে আর তাতে ব্যর্থ হবে আর যদি তাকে কাছেতে না দেওয়া হয় তাহলে সে শারীরিক মানসিক নির্যাতন চালাবে অনেক সময় খুন করে দিতে পারে আজকাল ঘটছে না ঘটছে না যে তুই আমার কথা মানবি না দিব খুন করে মেরে দেবো করতে পারে না পারে না তার ঘরেই থাকবে না তার অনিষ্ট থেকে দূরে থাকবেন জি হ্যাঁ তালাক নিয়ে নেবেন শরীয়তের সমাধান হচ্ছে যে তালাক নিয়ে নেবেন আল্লাহর ভরসা করবেন আমি এক মহিলাকে জানি অনেক আগের ঘটনা প্রায় বারো বছর এক স্বামীর কাছে ছিল স্বামী আবার মলই সাহেব জি বারো বছর ছিল আর খুব সুন্দরী ওই মহিলা আমাদের ডিস্ট্রিক্টের খুব সুন্দরী বারো বছর পরে ও এত সুন্দরী হয়েছিল ধৈর্য ধারণ করে বারো বছর থেকে যে এক বছর শরীয়তে ধৈর্য ধারণ করতে বলছে কিন্তু স্বামী মোটেই তার কাছে গিয়ে সক্ষম হচ্ছে না তার মোটেই হক আদায় করতে পারে না শারীরিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না বারো বছর পরে তালাক নিয়ে নিল ওই বলে আমার সালাম সাহেল জেনে তালাক নিয়ে এলো তালাক নেওয়ার পরে ইদ্দত পার হইতে বিয়ে হয়ে গেছে বিয়ে হওয়ার পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছি তার কয়েকটা ছেলে মেয়ে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বারো বছর একটা ছেলে মেয়ে হয়নি আর মোটেই কিছু পারতো না আর তারপরে আলহামদুলিল্লাহ বারো বছর পরে বিয়ে হয়েছে ভালো একটা ছেলের সাথে হ্যাঁ কোয়ার ছেলের সাথে আর তারপরে মানে আলহামদুলিল্লাহ কোয়ার হোক আর সে সেখানে ম্যারেজ হোক যেভাবে হোক না কেন বিয়ে হইলি হইল আর সুবিচার ইনসাফ করলেই হইল আল্লাহ পাক তাকে সন্তান দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নেক করুক সুতরাং এই ক্ষেত্রে তালাক নেওয়ার মহিলার অধিকার আছে ওই বোনকে বলবো যে তালাক নিয়ে নেবে আর তালাক নিয়ে অন্য কোনো স্বামী পেলে সংসার করবে আর না হইলে আল্লাহ পরে ভরসা করে থাকবে আল্লাহ রুজির ব্যবস্থা করবেন অমাইয়া তাকিল্লাহ এজ আল্লাহ মাখরাজা আল্লাহ সুরায় তালাকে বলেছেন তালাক নেওয়ার পরে অথবা তালাক দেওয়ার পরে আল্লাহকে ভয় করলে আল্লাহ ওর জন্য সুব্যবস্থা করবেন কোনো রাস্তা বের করবেন রুজির ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিন